Welcome to AppStrain. In this time, gagawa po tayo ng uh, electronic signature o e-signature using Adobe Photoshop at gagawin din po natin siya sa Adobe Illustrator. Okay, so mamili lang kayo dun. Ano? Okay, unahin po natin si Adobe Photoshop. Okay, ang uh, first thing na gagawin po natin, syempre, pipirma po tayo sa malinis na papel o di kaya sa malinis na band paper. Then, uh, ilo-load po natin sa ating computer. Ano? Ang pinakamabilis ay pipicturean po natin yung ating signature using yung ating uh, smartphone o yung ating cellphone. Then, ilo-load po natin sa ating computer para man-transfer po natin dito sa Photoshop. Okay, so meron na akong sample. Ito na po yung ginawa ko kanina. Ano, Nag-picture na ako ng sample na signature. Okay, so Photoshop, ang aking size ng document ko ay uh, 8.511 o short. Then, idadrag ko na dito ano, idadrag ko na dito yung aking signature na sample. Ano. Kasi dito po natin lilinisin, dito po natin lilinisin yung ating signature sa Photoshop. Okay, yung gagamit po, po natin ay move tool. Okay, move tool yung gagamitin po natin. Mag, pag nag-drag tayo ng image, ano, that, Tandaan po natin yan sa Photoshop. Palagi move tool kapag ka nagdadrag tayo ng image. Okay? So, ito na yung aking sample. Drag natin. Click, hold the mouse. Then, drag po natin sa ating document. Okay? So, ito na po siya. Okay? Click natin itong check. Ayan. Okay? Next step. So, ito siya. Layer. Ano? Create tayo ng panibagong layer. Automatic kung nakikreate nyo siya ng bagong layer kapag nagdrag po tayo sa Photoshop. Okay? Right click natin. I-rasterize po man natin yung lahat layer. Ano? Ayan. Naka-rasterize na siya. Then, control U Okay, sa U and saturation, saturation Control U ano? Then, ang gagawin po natin uh, Yung saturation niya Isagad po natin sa kaliwa Sa left side So, negative 100 Okay, para makonvert po natin siya sa black and white Okay, then click natin Okay Then, ang next step natin ay Shift Shortcut gagamitin natin palagi ano, para mabilis ano? Shift, Control, L Auto level Then Control, L ano? Shift, Control, L So nagliwanag siya ano? Then Control, L Okay So dito sa levels ano? I-adjust po natin ano? I-adjust po natin yung, yung contrast niya ano? Kailangan ma-darken tong ating signature Then ma-light yung background Okay So click lang natin to So i-adjust natin Dilim natin ng konti So, ingatan natin ano, huwag natin dilim ng gusto kasi didikit na yung black dito sa ating signature ano. So, bawasan lang natin ng konti. Then i-light po natin dito. Yan, kung tingnan niyo naka-light. Okay, dark eh. Light. Ang purpose nito para madali yung ating selection. Okay, then click okay. So, ayan na siya. Ang gagamitin ko po dito ay yung magic wand tool para ma-select ko yung aking signature. Okay, so click lang po natin. So, click close up po natin. Yan. I-click lang po natin yung black, yung, uh, yung signature natin. Itapat na natin yung magic wand tool. Ayan. So, naselect niya lahat ng signature. Then, hold the shift key para maselect po natin yung iba pang parts ng ating signature na nakahiwalay. Ano, yung selection niya kasi sa Photoshop, yung magkadugtong, magkadikit na black, yun lang yung kanya yung select. Pag nakahiwalay siya, for example, yung tuldok dito sa taas, kahiwalay siya, gagamit, gagamit po tayo yung shift key. Then, click po natin siya. Ayan. Then, next process, edit, copy. Then, mag-new mag tayo, ano? O, file, new. So, yun na yung size niya. Automatic yan. Okay. Edit, paste. Okay. So, ito na, ano? Malinis na siya, siya ano? Tanggalin natin yung background. I okay. Ayan. Click natin yung background. Ayan. So, malinis na siya, ano? So, ayan na siya. Ito na yun. Signature lang yung na-select natin. Ibalik natin yung background. Okay, kung napapansin nyo po, ikaw, kuklosa po natin yan. Ayan, may mga butas-butas, ano, yung ating signature, ano. So, madali lang i-fix yan dito, ano. So, gagawin natin, select lang po natin. Okay, okay magic one uli. Then, select natin yung ating signature. Then, using the brush tool. Okay, brush tool. Using the black, yung foreground color natin, black. Then, i-paint lang natin, ano. Ayan, ano. Yan, yung ibang parts na nabutas, ano, pwede nyo i-fill. Okay. So, isa yun sa mga paraan, ano, paano natin ma-fill yung mga butas-butas na yan. Okay, using the brush tool, ano. Huwag tayong mag-alala kasi yung nakaselect lang, yun lang yung binabrush natin, ano. Hindi yun sa lalagpas. Okay. So, hanggang sa mabuo natin. Okay, hanggang sa ma-satisfy tayo. Deselect natin, control D. Deselect, ano. Ayan. So, meron tayong signature. Ang gagawin po natin, ito importante ito, ano. File, save as. 
Okay, doon sa desktop. Okay, sa desktop ko isa-save, ano? Dapat PNG. Okay, yung file extension natin ay PNG. PNG. Then, type natin, for example, uh, sample 1. Then, save. Okay, small, slow. Okay, click okay. Ayan. Ititinan po natin, ano? Okay, bakit PNG? Oops, meron tayong nakaligtaan, ano? Meron akong nakaligtaan. Dapat pala i-tanggalin mo natin yung background. Ayan. Dapat ganun, ano? So, naka-transparent background tayo, ano? Dapat naka-transparent background. Ulitin natin ang file. Save as. So, i-overwrite lang po natin. PNG. PNG. Okay. Then, i-overwrite lang natin yung sample 1. Okay. Then, okay. So, nandun na yung sample 1, ano? Ayan, sample 1. Ito na po yung ating signature galing sa Photoshop. Okay? So, naka-PNG na po yan, ano? Okay, gagawin naman natin ngayon sa Illustrator. Okay, punta tayo sa Illustrator. Gagawin natin, i-drag natin uli. Drag tayo ng ating signature. Okay? Ito, halimbawa, yan. Okay. Okay, dito naman tayo sa Illustrator, ano? So, ang gagawin po natin sa Illustra Illustrator, madali lang, ano? So, pag na-drag natin yan, i-fit nga natin. I-fit muna natin sa ating document. Same document size, 8.5x11, a short, na nakahiga. Okay? What's up? What's up natin? Ayan. Gagawin po natin image trace. Okay? Click lang natin yung image tra trace dito sa taas. Okay? Click natin. Ayan. Si Illustrator na magtitrace, ano? Okay? So, yung trace natin, yung preset ng ating trace ay default, ano? Okay? Click expand. Okay? Expand. Say, so, close up po natin. Ayan. Maka-expand na siya, ano? So, baka malinis siya sa, pag sa Illustrator, ano? Ang pinakaiba lang kasi nito, doon kasi pixel base, ano? Ito, points. Okay? Naka-base sa points. Ano? Okay, ang gagawin po natin using direct selection tool. Okay, click natin yan. Yung, yung, yung signature mismo, click po natin. Ayan. Oops. Click natin. Ayan. So, click natin. May kita naman natin yung selection niya. Ano? Then, hold the shift key para maklik po natin yung nakahiwalay na parts ng ating signature. Okay? Then, click, hold the mouse. Pwede natin i-drag sa labas. Oops, undo. Undo. Ctrl Z. May naiwan ano na part dito. Ano? Kaya, kaya yun yung result niya. Ano? Yan o. Oh. May naiwan. Okay. Ctrl Z. Undo. Okay. Ang gagawin po natin. Close up po natin. Then, direct selection tool. Hold the shift key. Click natin ulit yung nakahiwalay. Yan. Okay. Then, click. Hold the mouse. Ayan. Ito na natin. Dalhin. Ano? Okay. Kasi nakagroup pa yan eh. So, ang gagawin po natin, click, hold the mouse, select natin yung naiwan, then delete. Kaya makadali, ano? So, meron lang tayong signature. Okay. Ang gagawin po natin, file. Ito na, ano? Okay na po yan, ano? File. Uh, hindi na tayo magpipaint kasi walang butas yan, ano? File. Okay, save as. Ah, hindi, hindi. Export. Export gamitin po natin, ano? Then, PNG. Okay, use. Use artboard. Check mo natin yung use artboard. Then, sample 2. For example, sample 2. Sample 2. PNG. Illustrator AI. Okay. Export. Okay. 72. So, pang screen, uh, gawin natin 300. Para mas malinaw. Ano? Okay. Transparent background. Okay. Click. Okay. Ayan. Kung, kung titinan nyo po, ano, ito na po siya. Ano? Ito po yung sa sample 1. Okay, preview po natin. Okay, sample 1. Okay, ito po yung sa Photoshop. Sample 2. Ito po yung sa Illustrator. Okay, so ang gagawin po natin, may electronic signature na tayo. Okay, subukan natin ilagay dun sa ating document. Ano? Okay, sa word for example. ano uh, For example, ay abstrain. Okay, for example, ito na po yung ating uh, pangalan. Then, insert lang po natin. Insert. Okay picture then hanapin natin yung ating ginawa kanina desktop okay sample 1 okay ito po yung galing sa photoshop okay insert okay. right click uh, text wrap uh, behind text okay dita natin ng konti kasi malaki sya so, ito galing sa photoshop pero ito yung signature e-signature na galing sa photoshop okay so yan 
Okay. So, depende na sa atin kung paano natin ipupwesto. Ano? Ayan. So, bakit PNG? Kasi ito yung PNG. Ano? Ito yung tinatawag natin sa madalit sabi. Ano? Ito yung mga file, yung mga picture na mga butas. Ano? Walang background. Ano? Malinis. Nagamit ito sa mga signature. Ano? Okay. So, yan. Walang background. Ano? Kung titinan nyo po kahit saan natin i-drag yan, hindi matatakpan yung, uh, yung mga text dito kung ano mga elements dyan. Ano? Hindi na natatakpan yan. Kung may lines man yan, hindi na, hindi na natatakpan yan. Ano? So, ayan yung galing sa Photoshop. Ano? The same thing din. Ano? Galing sa... Okay. Insert Picture So, yung galing sa Illustrator Ayan Okay, text wrap natin uh, Behind text Behind text lang tayo, ano? Oops Ctrl Z Ayan So, pareho yan sila, ano? Okay, pareho yan sila. Basta, ang gagawin na natin, save as natin, export natin, o save as, uh, file extension, PNG. Pag PNG, okay yan, ano. Sa, sa iba pang, kung gagamitin natin yung ating e-signature, uh, sa InDesign natin lalagay, sa Word, sa PowerPoint, sa Excel, sa Publisher, kahit saan natin lalagay, butas yan, ano. Walang background po yan, malinis po yan. Okay, so, uh, Napakadali lang gumawa ng e-signature using Adobe Photoshop and Adobe Illustrator. Sana po nakatulong po sa inyo yung uh, tutorial na ito and please uh, visit yung ating channel para sa iba pa nating tutorial.